Saludos, aquí Pico Cañón de City Express Blog, con el video review de la nueva película de Warner Brothers, The Lego Ninjago Movie. Básicamente es la seg segunda spin-off de este universo de Lego de Warner Brothers, en donde empezó con The Lego Movie, después The Lego Batman Movie, y ahora le toca a la sección de ninjas con The Lego Ninjago Movie. La película está protagonizada, una película de animación, está protagonizada por eh, Dave Franco, Justin Thoreau, eh, Jackie Chan y Olivia Munn. Eh, la película básicamente cuenta la historia de seis jóvenes ninjas que deben de poner sus diferencias y trabajar en conjunto para poder detener al malvado Lord eh, Garmadon. Eh, ¿Qué pasa? Que Lord Garmadon es el padre del de líder de ese grupo, que es Lloyd, que es el ninja verde. Básicamente esa es la premisa sin spoilers. Entre las cosas que me gustaron de la película, definitivamente de Lego Ninjago tira más hacia el original en cuestión de la animación. Creo que la animación eh, y los visuales son el aspecto más eh, sobresaliente de la película. Por ejemplo, desde la guarida de volcánica del, del villano hasta la ciudad este, principal de la película, el lujo de detalle, el diseño, la animación, eh, la mezcla entre el stop motion y el CGI, pienso que es impresionante, llamativo y como dije, tira más al a, a, a aspecto eh, visual de la, de la original, de la primera, de The Lego Movie, y eso me gustó bastante. Otro aspecto que me gustó mucho es el, el trabajo de voz, es el elenco, ¿no? Muy, muy bueno, uno bien diverso, eh, internacionalmente y étnicamente hablando, me gustó que, que, que tuvieran ese tipo de elenco para este tipo de, de, de película, que es más internacional que las otras dos películas que vinieron antes. Eh, incluso tiene al legendario Jackie Chan y con eso ya nada más es un plus. Pero si sí, tendría que decir si, que hay alguien que sobresale entre el resto de, 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 del reparto, tendría que decir que son Dave Franco y Justin Thoreau, siendo, básicamente haciendo de Lloyd y haciendo de Lord eh, Garmadon, que son padre e hijo, y funciona porque tienen tremenda química, y ellos cargan con la mayoría de la película, y creo que esa relación de padre e hijo es, lo que es, lo, es una de las cosas mejores de la película. Este, además de eso, pues la película, como usualmente pasa en este tipo de películas, pues tiene, toca temas importantes y relevantes, y tiene un tema muy bonito en el, en el centro de la película, o sea, toca hablar sobre la familia este, disfuncional, habla sobre padre e hijo, eh, sobre padre, madre e hijo, o sea, sobre la relación entre tus compañeros y amigos, eh, o sea, y trabajar en conjunto, o sea, tiene unos temas que como usualmente eh, aparecen en estos tipos de filmes eh, animados, pues eh, son temas muy relevantes y es un mensaje muy bonito. Entre las cosas que me decepcionaron, que no funcionaron, es que lamentablemente esta película está, más, está dirigida literalmente para los niños y no mucho para los adultos, a diferencia de, de Lego Movie o de Lego Batman Movie, estaba dirigida a niños y adultos a la misma vez. Eh, o sea, tenía todo lo visual y todos los lo chistes y todo lo, lo físico de la película, eh, pero también tenía el diálogo inteligente, los chistes, el wit. Eh, para los adultos, la referencia, los easter eggs. Y en esta película de Lego Ninja, eso no está. Y puedo ver como los niños definitivamente van a salir satisfechos, pero al, algunos adultos no van a salir satisfechos. En fin, The Lego Ninja Movie no es tan buena como los dos filmes anteriores. Una película que está literalmente dirigida hacia los niños eh, y les va a encantar a los jovencitos, pero eh, puedo entender que hay algo, al, al, una sección de adultos que va a salir decepcionada por la película. Eh, la película visualmente es impresionante, llamativa, está bien chévere el diseño, el lujo de detalle de los bloques, de cómo se arman los trajes mecánicos de los protagonistas, la guarida volcánica del villano, los personajes. Eh, tiene muchas cosas a su favor, inclusive el mensaje en el centro es uno muy relevante y bonito. Así que yo le daría 2.5 estrellas de 5 estrellas a The Lego Ninja Go Movie. Una película que para los niños les va a encantar, pero los adultos pues simplemente está ok. Así que dejen, vayan a verla, estrenen esta semana en los siguientes Puerto Rico. Suscríbanse al canal de YouTube y hasta la próxima, nos vemos en el cine.